qu'à l'équipe ISIS, euh, on s'est intéressé à comprendre comment les inégalités euh, liées au tabagisme surviennent et persistent, puis comment ça se manifeste parmi les jeunes adultes et dans divers milieux. Euh, donc, les données chiffrées que nos collègues ont présentées nous permettent de montrer qu'est-ce qui relie les inégalités sociales du tabagisme aux inégalités qui sont présentes dans les milieux. Par contre, ce qui reste à savoir, euh, c'est comment ces relations arrivent, puis leur signification et les conséquences dans la vie quotidienne des gens. Donc, euh, par exemple, comment est-ce que notre milieu de vie façonne nos expériences du tabagisme? Euh, pourquoi et comment les personnes interagissent avec les ressources de leur quartier, comme les parcs, les cliniques de santé, les commerces? Comment ça influence leur santé? Euh, et à propos de la stigmatisation des fumeurs, est-ce que l'expérience est différente selon l'endroit où les gens habitent? Donc, c'est le genre de question qui est mieux répondu à travers la recherche qualitative, euh, donc des, données, des études qui sont basées sur le langage et des images, puis qui mettent l'emphase euh, sur les histoires, les perceptions et les expériences des gens. Euh, ces données qualitatives peuvent compléter le portrait de comment et pourquoi les inégalités existent et persistent en faisant ressortir leur signification et leur impact. Puis, ultimement, ça nous guide à propos des politiques et pratiques à mettre en place pour s'attaquer aux problèmes. Donc, on a entrepris plusieurs études qualitatives dans le programme ISIS, puis d'autres sont en cours ou planifiées pour, pour l'avenir. Euh, ces études sont guidées par diverses perspectives sociales, critiques et philosophiques. Euh, on a collecté des données en utilisant euh, des techniques comme l'entrevue, euh, les groupes de discussion, l'observation et les photographies. Puis, on a aussi utilisé une approche novatrice que Kate nous a parlé au départ, qui est les entrevues « go along euh, », qui sont faites en marchant avec les participants dans leur quartier. Et dans nos études, on a inclus euh, les jeunes adultes qui vivent dans les quartiers urbains qui sont favorisés et défavorisés, ce qui nous a permis d'identifier des différences dans les expériences, puis euh, les significations et les pratiques. Euh, C'est des différences qui sont basées sur le niveau de défavorisation du quartier. Donc, je passe la parole à Nicole qui va vous parler des résultats. So, the young adults we spoke to described how the places they live shape their smoking practices. So, for example, they frequently reported smoking socially. So, that's among friends and often with alcohol present and in adult-only environments like at parties or outside of bars or at, uh, at picnics at the park, especially in the evenings or after dark. This style of smoking was generally considered acceptable um, according to the young adults and among this age group, and it was associated with letting loose and having a youthful spirit. It was one of the ways the young adults talked about negotiating dominant anti-smoking norms while adhering to broader smoke-free restrictions. Smoking socially allowed them to circumvent stigmatization because they saw themselves as not real smokers, but instead were temporary or not quite smokers. The young adults transformed what might have been described as smoking islands. This is a term from the literature that describes places of exclusion or segregation, often located in less desirable or disadvantaged locales that emerged in response to smoke-free legislation. The young adults we spoke to described instead transforming these spaces into places of belonging and community, or um, they've been described as enabling spaces. Now, on closer examination, we found that these social smoking styles and the related enabling spaces were much more readily available to the young adults living in the advantaged neighborhoods. The young people living in the disadvantaged neighborhoods, in contrast, often found it difficult to avoid being cast as those quote-unquote real smokers simply based on their residential postal code. They described a lack of access to cool or hip places where they could gather with their friends and socialize and smoke or otherwise be social smokers. The young adults argued that although there were many places in their disadvantaged neighborhoods where it was considered okay to smoke, these places did not necessarily represent a choice that they made, but were rather a result of circumstance. Furthermore, the smoking spaces or smoking islands were often places that had a bad reputation and were associated with poverty and ill health. In these neighborhoods, smoking-related stigma added to pre-existing social inequalities. 
So for example, women that we spoke to who lived in disadvantaged neighborhoods described feeling stigmatized already based on the place they lived. Regardless of neighborhood deprivation, the young adults argued it was easy to smoke where they lived because cigarettes were readily available at the many corner stores or depanars in the neighborhood, as we saw in the previous presentation. And yet when we delved deeper, we found that depanars were not only places to buy cigarettes, but also, and these, this was particularly in disadvantaged neighborhoods or in less nice pockets of the advantaged neighborhoods, the Dippiners were also somewhere where people who were described as unemployed or immigrant men would hang out together all day and smoke. Smoking near a Dippiner was considered a sign of poverty and it was that bad or other kind of smoking that the young adults we spoke to sought to distance themselves from. Speaking to young adults living in disadvantaged neighborhoods, we found often a fatalistic attitude towards smoking. That is, they argued it was difficult to, become, uh, to avoid becoming a smoker or to quit because so many people in their neighborhoods smoked. It was seen as quote unquote normal, as several participants remarked. And in these neighborhoods, smoke-free legislation was often flexibly interpreted. According to one participant, everyone smokes everywhere. In comparison, the young adults living in the affluent neighborhoods expressed a kind of control over their smoking. They felt they could choose when and where and if they smoked and if they quit for that matter. This perception of control or agency uh, distinguished them from what they described as the quote real smokers and made it okay to smoke as long as they appeared to do so socially. They also used the stigmatization of others, and those were those cast as poor or real smokers, to create an acceptable or positive image of themselves as a person who smoked, yes, but someone who smoked differently. The absence of smoking in advantaged neighborhoods or the compartmentalization of smoking places to adult-only context appeared to set a benchmark for acceptable smoking practices to which the young people living in the disadvantaged neighborhoods often aspired but were rarely able to access or achieve. Some young adults living in disadvantaged neighborhoods sought to distance themselves from where they lived to avoid a double stigmatization of smoking and place. Others explained that smoking restrictions did not go far enough or that local residents had much more pressing priorities like preventing young people from getting involved with drugs or gangs. Others lamented the fact that their disadvantaged neighborhoods and the local norms around smoking were rapidly changing in ways that were pushing smokers to the margins. Um, they talked about new shishi shops and restaurants that increasingly populated the urban landscape that were not intended for them or other historic residents and certainly not for smokers, but instead were catering to a new, quote, healthy young professional moving in. This was quite a different story when compared to what we heard in the affluent places. In these advantaged neighborhoods, anti-smoking rhetoric and smoke-free legislation was often taken as normal and unquestioned. In fact, local smoking norms, and those are the unofficial rules to which most residents adhered, frequently went beyond what was legislated. And at the same time, within these advantaged, often smoking deserts, um, enabling spaces were able to exist and flourish, and demonstrated the power of collective agency among the young adults to shift the social practices and structures to suit their particular needs and life stage. The distinctive lack of such agency expressed among the young adults residing in the disadvantaged neighborhoods in comparison should give us reason for pause and concern, as Genevieve will now discuss. Donc, euh, nos études qualitatives montrent que les normes liées au tabagisme et comment les personnes réagissent à celles-ci varient d'un quartier à un autre. Par conséquent, tous ne bénéficient pas des politiques anti-tabac. Euh, les quartiers favorisés présentent des ressources qui permettent aux jeunes adultes qui y vivent de pouvoir transformer les normes de tabagisme de manière à ce qu'elles rencontrent leurs besoins. Euh, leur quartier leur permet de fumer dans certains endroits pour éviter la stigmatisation et la marginalisation qui est pourtant vécue par les jeunes adultes qui vivent dans les quartiers défavorisés. Les normes associées au tabagisme influencent également la réputation du quartier, ce qui viendra teinter la manière dont les résidents qui fument seront perçus. 
Euh, les interventions populationnelles peuvent exacerber les inégalités car pour être en mesure d'être déployées dans l'espace social, elles s'appuient sur des distinctions de classe et les endroits qui sont accessibles ou non aux résidents. Euh, nous avons vu que les jeunes adultes vivant dans les quartiers favorisés utilisent les rapports de classe et les stigmates associés au tabagisme pour se distancer de l'image de l'autre fumeur celui qui est euh, pauvre, sale, dépendant de la cigarette, tel que mis en portrait euh, dans certaines campagnes anti-tabac. Ces jeunes adultes sont ainsi parvenus à se créer une image de fumeur acceptable. Le prix à payer se trouve du côté de ceux qui parviennent difficilement à s'extirper d'un stigmate qui leur colle déjà à la peau de par l'endroit où ils vivent. Il y a donc danger que les stratégies anti-tabac viennent aggraver l'exclusion de personnes qui sont déjà marginalisées. C'est préoccupant d'un point de vue d'équité en santé. Euh, les politiques sont conçues de manière universelle, mais quel univers et de qui représentent-elles? Euh, finalement, adopter une posture plus prudente pourrait être une avenue intéressante en examinant les effets non attendus des politiques anti-tabac, particulièrement auprès des personnes qui sont déjà marginalisées. Euh, à la suite de nos études, nous croyons que les stratégies, certaines stratégies peuvent être envisagées dans le but de réduire les inégalités sociales. Euh, on pense qu'il faut considérer l'impact des politiques universelles auprès des personnes marginalisées et dites vulnérables, d'autant plus que ce sont elles qui portent le fardeau le plus important du tabagisme, puisque ce qui importe, c'est les significations que les personnes donnent aux ressources du quartier et l'utilisation qu'elles en font. Est-ce que ça serait possible de laisser une marge de manœuvre euh, aux institutions locales pour adapter l'application des politiques universelles de manière à ne pas nuire aux personnes défavorisées? Euh, ces recherches nous amènent à mettre de l'importance sur les politiques réductrices des inégalités sociales en particulier, plutôt que la voie unique des politiques anti-tabac. Euh, parmi les choses à éviter, euh, il faudrait réfléchir à l'utilisation de la stigmatisation dans les conceptions des campagnes anti-tabac. Finalement, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les politiques universelles produisent des résultats euh, euh, qui sont universels à travers les quartiers et les groupes de population, puis demeurer attentif à ces différences.